Hello guys, welcome back to my channel to have a tutorial. Today we are going to study measurement of length and this chapter is very very important because if you have 11th science stream in physics, mein vernier caliper and screw gauge aega aega. and practical exams. Bhi hote hai. So we are going to study deeply. So let's start with this one. So as I told you, the measurement is process of comparison. So, we have no standard quality, we have no weight, we have time, we have no length, and we have no physical quantity. We have no comparison, we have no comparison, we have no measurement. That is known as measurement. It's basically process of comparison. So, length, mass, time, current, etc. We need to measure the We need an instrument. For example, length is a meter rule, mass is a beam balance. Time के लिए we have watch, temperature thermometer है, कर्ड physical quantity requires an instrument. For example, कि हमारे पर एक पाथ चार रुपे वाला जो scale आता है, 15 cm वाला, उसमें ratings नहीं होती हैं, divisions होते हैं, 1, 2, 3, 4, 15 तक, and उसमें smaller divisions भी होते हैं, चटे चटे. तो हर एक instrument में एक सबसे smallest unit होती है, जिसको हम accurately le sakte hain theek hai so us cheez ko hum least count kehte hain least count of an instrument which is the smallest measurement that can be taken accurately with it now for example screen pe dekhiye like we have this meter rule aur isme values bhi diye hue hain pehle to centimeters hain 0 1 2 3 and then we have smaller divisions as well so that smaller division is the least count of an instrument therefore the least count of this meter rule that is the value of its one division which is one tenth of a centimeter or we could say one millimeter so her ek instrument ka least count hota hi hota hai agar ninth ke prospectus se dekhe to is exercise mein sab aap se zyada tar yehi pucha jata hai formulas hote hai आपको एक डायग्राम दे दिया हो जाएगा और उसमें आपको कह दिया जाएगा कि इसका लिस्ट काउंट निकालो या दूसरी चीज आती है कि वर्नियो कैलिपर में कितना लिस्ट काउंट होता है दैट कैन बी मेजर्ड और इन स्क्रू गेज सो बस यही चीजें इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में एज इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ नाइंथ के बारे में मैं कह रही हूं एंड अगर आपके डिफरेंस खराब होगी तभी डायग्राम पूछा जाएगा नहीं तो ऐसे डायग्राम नहीं पूछा जाएगा नाउ द क्वेश्चन कम्स हम वर्नियो कैलिपर स्क्रू गेज क्यों यूज करते हैं बेसिकली ये दोनों चीजें एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है थ्रू व्हिच वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ रॉड और अ कोन एक्सेट्रा थिंग्स द रीजन टू दिस इज कि जो वर्नियर कैलिपर है जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ये रॉड हो गया स्पेयर का डायमीटर या कोई बीकर हो गया उसका हमको डेप्थ मेजर करना है एंड वी रिक्वायर द प्रिसाइज मेजरमेंट प्रिसाइज मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज ही देते हैं आप अपनी पांच रुपए वाले स्केल से एक एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो सेम अगर आपको किसी पेपर की थिकनेस मालूम करना है या किसी वायर के डायमीटर मालूम मालूम करना है और एक्यूरेटली मेजरमेंट चाहिए आपको सो वी यूज स्क्रू गेज तो ये जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक्यूरेटली मेजर किसी चीज को करने के लिए यूज किया जाता है सो दिस इज वर्नियर कैलिपर सो दिस वर्नियर कैलिपर हैज द मेन स्केल जो कि हमारे नॉर्मल स्केल की तरह ही है जो कि एंड दिस स्केल इज फिक्स्ड मूवेबल नहीं है दूसरा है वर्नियर कैलिपर जो आपको अलग से दिख रहा होगा एंड इट इज मूवेबल सो वी हैव दीस टू स्केल्स एंड यू कैन सी देयर इज अ स्क्रू देन दिस स्केल हैज इनसाइड जॉस एंड देन देयर इज आउटसाइड जॉस जहां पे एक आई थिंक बटन लगा हुआ है सो दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्केल नाउ जो आपके टीचर्स आपसे पूछ सकते हैं वो है द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर caliper or one year caliper ka least count is 0.01 centimeter or 0.1 millimeter so these values are very important now how this works now just like me this is one year caliper and one year caliper check karne ka agar one year caliper ki divisions measure sahi karta hai to wo zero zero coincide karega as you can see the line per the zero measure of the one year caliper and the main scale now for example, I have to measure cylindrical rod So, the vernier caliper which is a movable scale We will fix it 
नेक्स्ट जो अब हम करेंगे हम चेक करेंगे मेन स्केल पे जो रीडिंग आ रही है जीरो से आगे जो रीडिंग है हम वो लेंगे यहाँ पे जीरो से आगे जो रीडिंग आ रही है दैट इज ट्वेंटी फाइव सो मेन स्केल की रीडिंग ट्वेंटी फाइव है अब वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग देखेंगे हम हम देखेंगे कौन सी वर्नियर कैलिपर की लाइन मेन स्केल की लाइन से को इनसाइड कर रही है यहाँ पे सेवन से सो so, सेवन के आगे जो भी डिविजन हैं उसको हम काउंट कर लेंगे चीज ध्यान रखिएगा आपके जो लाइक इसमें जो वन या कालप की जो लाइक काउंट है दैट इज जीरो पॉइंट जीरो मिलीमीटर सो जिस तरह हमारी वन ईयर स्केल रीडिंग आई थी फोर्टीन डिविजन आई थी फोर्टीन डिविजन को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज फोर्टीन इंटू जीरो पॉइंट जीरो फाइव मिलीमीटर हमारे पास अब जो रीडिंग आएगी That will be 0.7 millimeter. अब बस मेन स्केल को वर्नियर स्केल रीडिंग से प्लस कर दीजिए आपकी जो भी सिलेंड्रिकल लॉ रॉड की जो लेंथ होगी वो आपको मिल जाए सो डे नाउ आई हैव टोल यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्नियर कैलपर द फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट सो लेस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलपर दैट इज द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिविजन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑफ वन ईयर स्केल नाउ इमेजिन की मेन स्केल जो है नॉर्मल स्केल है जो हम यूज करते हैं 15 सेंटीमीटर वाला सो so, नॉर्मल स्केल में 15 डिविजन होती हैं एक डिविजन का स्मॉलेस्ट क्या होगा एक सेंटीमीटर है तो उसका स्मॉलेस्ट वन मिलीमीटर वन मीन स्केल का डिविजन की वैल्यू दैट विल बी वन मिलीमीटर राइट और जो वन इन स्केल पे होता है मेनली जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन होते हैं वो टेन होते हैं सो वट यू नीट टू डू टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट ऑफ वन ईयर कैलपर जो वन मीन स्केल की डिवीजन की वैल्यू आई है उसको आप डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ डिविजन दैट इज वन मिलीमीटर अपॉन टेन तो आपका लीज काउंट आ जाएगा दैट इज जीरो पॉइंट वन नाइन मिलीमीटर और जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट ऑफ वन कैलिपर ना क्वेश्चन ये भी आता है कि वन कैलिपर के लीज काउंट को हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं देर आर टू वेज या तो आप वन स्केल के डिविजन जितने उसको आप बढ़ा दो या जो मेन स्केल का वैल्यू वन डिवीजन का आया था उसको आप डिक्रीज कर दो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है नाइन्थ में नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जीरो एरर वन ईयर कैलपर जब भी यूज करना ना उसको देख लेना कि उसकी वन ईयर स्केल की रीडिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही वो जीरो एरर से निकालेंगे दो तरीके जीरो एरर थे जीरो एरर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को मेजर करने जा रहे हैं वन ईयर कैलपर से ये देख लेना कि जीरो एरर हो रहा है या नहीं जीरो एरर तब होता है जब जीरो पॉइंट वन ईयर कैलपर का जीरो पॉइंट ऑन द मेन स्केल को इनसाइड नहीं कर रहा है अगर को इनसाइड कर रहा है लाइक like हियर तब जीरो एरर नहीं हो रहा है और अगर को इनसाइड नहीं कर रहा है तब जीरो एरर हो रहा है दिस इज जस्ट टू चेक कि एक रेट मेजरमेंट देगा कि नहीं सर जो टोल यू की देर आर काइंड ऑफ जीरो एरर टू काइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव जीरो एरर तब होगा जब जीरो पॉइंट वन ईयर स्केल में राइट right साइड होगा मेन स्केल के पॉइंट जीरो पॉइंट पे जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी कि जो जीरो पॉइंट है वन ईयर कैलपो का नीचे वाला वो दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल तो दिस इज पॉजिटिव जीरो एरर एंड द वैल्यू इज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एरर तब होगा जब जो जीरो मार्क है वन ईयर स्केल का वो लेफ्ट साइड पे है टू द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल सो दिस इज नेगेटिव जीरो एरर नेक्स्ट इज स्क्रू गेज लेट मी टेल यू कि अगर आपको लग रहा है कि मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ देन यू आर रॉन्ग स्क्रू गॉज नहीं होगा दैट इज स्क्रू गेज किसी वायर की थिकनेस या पेपर की थिकनेस वायर का डायमीटर मेजर करने के लिए स्क्रू गेज को यूज किया जाता है एंड अगेन इंपॉर्टेंट इसका लीस्ट काउंट दैट इज अप टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सेंटीमीटर नाउ द डिस्क्रिप्शन सो स्क्रू गेज में अगेन वी हैव द मेन स्केल विच इज नॉट मूवेबल विच इज फिक्स एंड वी हैव द वोनियर का स्केल जो कि रोटेट होता है सो इट इज मूवेबल देन वी हैव यू शेप्ड फ्रेम एनुअल जिसको स्टड भी कहते हैं इस पिक्चर में आपको स्पेंडर पूरा दिखेगा बट थोड़ा सा पार्ट स्पेंडर होता है थ्रू स्क्रू होता है लाइक ये ओके एक और चीज़ है इस स्क्रू गेज में दैट इज पिच ऑफ स्क्रू जैसे जब किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना हो यूजिंग द स्क्रू गेज जब हम उसको मेजर करते हैं दिस इज सर्कुलर स्केल जिसको हम रोटेट करते हैं एक रोटेशन के बाद जो डिस्टेंस डिस्टेंस मूव दैट इज पिच सर्कुलर स्केल वो है जिसमें वर्नियर स्केल लिखे हुए हैं ना इसमें भी जीरो एरर होता है 
के ऑब्जेक्ट को मेजर करने से पहले आपको देखना होगा कि स्क्रू गेज सही मेजरमेंट देगा कि नहीं मतलब आपको जीरो एरर पता लगाना है बट उससे पहले ये वर्क कैसे करता है फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई चीज मेजर करनी है मैंने सर्कल स्केल को रिटेट करा और मैंने उसको लॉक कर दिया है ना जो मेन स्केल पर जो रीडिंग होगी आप उसको रीड मेजर कर लीजिए यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है दैट इज जीरो वन टू मतलब टू मिलीमीटर यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग आ रही है नेक्स्ट है अब हम वर्निया स्केल की रीडिंग देखेंगे नो सेम जैसे हमने वर्निया कैलिपर के साथ किया था वैसे हम यहाँ पे कर देंगे सो मेन स्केल की रीडिंग हमारी टू मिलीमीटर आई माइक्रो स्केल मतलब जो सर्कल और स्केल वर्निय स्केल पर जो डिविजन आया था वो था थर्टी ना जो वर्निय स्केल का डिविजन है उसको आप लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉड से मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर आपका आएगा 0.3 मिलीमीटर नाउ सेम जो मेन स्केल की रीडिंग है और जो वन ए स्केल की रीडिंग है उसको प्लस कर दीजिए आंसर आएगा 2.3 मिलीमीटर सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आप ना फॉर एग्जांपल आपने किसी ऑब्जेक्ट को मेजर किया किया एंड रीडिंग आपकी ये आई अगेन मेन स्केल की रीडिंग देखे यहाँ पे आएगी फाइव ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे फाइव मिलीमीटर देन वन ए स्केल पे जो रीडिंग आएगी ये फोर्टी है ये ध्यान रखिएगा ये जो 45 के जो पॉइंट है वो जीरो लाइन से मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रही है इस लाइन तक कोइंसाइड कर रही है हम वो देखेंगे पॉइंट तो यहाँ पे रीडिंग आ रही है 43 तो अगेन हम 43 को जो लिस्ट काउंटर से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास वन स्केल का रीडिंग आ जाएगी उसको हम मेन स्केल रीडिंग से प्लास कर देंगे तो हमें टोटल रीडिंग मिल जाएगी ऑब्जेक्ट की अब इसमें भी दो तरीके हैं लीज काउंट कम करने के लिए पहला आप पिच को डिक्रीज कर सकते हो और सर्कुलर स्केल पे जितने भी डिवीजन है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन को इंक्रीज कर सकते हो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है नेक्स्ट अपेज जीरो एरर जैसे वन ईयर कैलम पर में हमने पढ़ा था वैसे स्क्रू गेज में भी यही होगा जीरो एरर तब होगा जो मेन स्केल का जीरो पॉइंट और वन ईयर स्केल का या सर्कुलर स्केल का जीरो पॉइंट को करेगा तब वो जीरो एरर नहीं होगा जीरो एरर तब होगा जब वो जीरो पॉइंट मेन स्केल का सर्कुलर स्केल का एक दूसरे से ही कोई साइड नहीं करेगा तब जीरो एरर होगा सिमिलरली दो काइंड्स होते हैं पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर जब जीरो पॉइंट वन ईयर स्केल का और जीरो पॉइंट मेन स्केल का जो वन ईयर स्केल का जीरो पॉइंट वो नीचे होगा मेन स्केल से और जब जीरो पॉइंट वन ईयर सर्कुलर स्केल का मेन स्केल से ऊपर रहेगा अब अब रहेगा जीरो पॉइंट ऑफ द मेन स्केल तब वो नेगेटिव जीरो एरर होगा so this was a chapter so this brings us to the end of the video if you understood everything clearly then like the video subscribe the channel for more such contents and if you have any query just let me know in the comment section aap suggestions bhi de sakte ho comment section mein and agar aapke paas book nahi hai for a short period of time i have provided you the link of this chapter you can also join our telegram group as well but i can provide you the pdf of the whole book so thank you so much for watching like the video